నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం పల్లెటూరు నుండి ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగిన చిత్రకారుడైన ఆయన చిత్రాల్లోంచి నిత్యం పల్లెటూరి పైరగాలి వీస్తూ ఉంటుంది ఆయనే సుప్రసిద్ధ భారతీయ చిత్రకారుడు తెలంగాణ భూమిపుత్రుడు లక్ష్మణ్ ఏలే అలాగే కొత్తగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాజముద్రను పోలీస్ లోగోను మరిన్ని లోగోలను రూపొందించి కొత్తగా ఈ మధ్య మళ్ళీ వార్తల్లోకి ఎక్కారు ఆయన అలాగే మహిళల హృదయ సౌందర్యాన్ని కష్టజీవుల శ్రమైక జీవన విధానాన్ని ఆయన చిత్రాల్లో రూపొందించడం ఒక విభిన్న శైలిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది చిత్రలేఖనంలో మోనోక్రోమ్లు వారి చిరునామా ఈరోజు మనతో పాటు లక్ష్మణ్ ఏలే గారు ఉన్నారు మరి వారిని అడిగే అనేక విషయాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి లక్ష్మణ్ ఏలే గారు ముందుగా మీకు దసరా శుభాకాంక్షలు లక్ష్మణ్ ఏలే గారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో పెయింటింగ్స్ వేసి ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ప్రసిద్ధిగా అంచాయి మ్యూజియంలో కూడా పెట్టారు అంటే ఇక్కడ కా కాకుండా ఇండియాలో మాత్రమే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియంలో పెట్టడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయం అయితే మీరు అసలు ముందుగా బొమ్మ ఎప్పుడు వేశారు చెప్తారా మొదటి బొమ్మ ఫస్ట్ నా డ్రాయింగ్ మాత్రం మా నాయనమ్మ ఫోటో తీసుకొని దాన్ని ఒక నోట్బుక్లో నుంచి పేపర్ చించేసి దాన్ని తలకి నూనె రాసి ఉంటుంది కదా దానికి ఆ పేపర్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా చేసి నూనె రద్దీ దాన్ని ట్రేస్ తీసిన అనమాట ఫస్ట్ ఫోటో మీద అది మొదటి బొమ్మగా నాకు గుర్తుంది దాని తర్వాత స్కూల్స్లో హై స్కూల్ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్లాస్ రూమ్లో సామెతలు ఉంటాయి కదా సామెతలని రాయటము ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత సైన్స్ చార్ట్లని గీయటము అలాగా నా మొదలైంది నేనంటే సైన్స్ స్టూడెంట్ని ఫస్ట్ మా కాలేజీలో క్లాస్ రూమ్లో ఈ సైన్స్ చార్ట్లు తయారు చేయటము అక్కడి నుంచి స్కూల్ ఫీజు కట్టలే కాలేజీ ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితిలో మా ప్రిన్సిపల్ గారు నాకు ఒక మా కాలేజ్ సైన్ బోర్డు రాయటం బోర్డు రాయమని చెప్పటం దాని నుంచి మా లెక్చరర్స్ నీలో మంచి ఆర్ట్ ఉంది దాన్ని డెవలప్ చేసుకో అని చెప్పటము అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత నేను డిగ్రీ చదువుతున్న టైంలోనే ఒక పా పార్ట్ టైం సైన్ బోర్డ్ షాప్లో పనిచేసిన అంటే రెండు గంటల వరకు కాలేజీకి వెళ్ళడం ఆ నుంచి టూ రెండు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల వరకు సైన్ బోర్డ్ షాప్లో వెహికల్స్కి నెంబర్ ప్లేట్ రాయటము షా షాప్లకి సైన్ బోర్డ్ రాయటము అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఒకరోజు సడన్గా ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆర్టిస్ట్ కావాలని పత్రికలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది అట్లా నేను ఈనాడులో ఉద్యోగం అప్లై చేసుకుంటే అక్కడ జాబ్ వచ్చింది అనమాట మరి అయితే ఇప్పుడు చదువుకోవడం అనేది ఒక ప్రత్యేకంగా దానికి ఒక సమయానికి అటేయించాలి ఈ కళలు అనే దానికి అంటే దాంట్లో మళ్ళీ సృజనాత్మకత పెంచుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకా చాలా సమయం కావాలి ఈ రెండింటికి మీకు అప్పుడు సమన్వయం ఎలా కుదిరింది అది అంటే అప్పుడు ఈ ఆర్ట్ స్కూల్లో అదంతా పరిచయం లేదు ఒకసారి ఆ జర్నలిజంకి వెళ్ళిన తర్వాత పుస్తక పుస్తకాలు న్యూస్ పేపర్లు అవి చదవటంతో దానికి వేరే ఆర్ట్ ఫామ్ ఉంది హుసేన్ సాబ్ గురించి ఎంఎఫ్ హుసేన్ గురించి చదవటము ఇలాగా ఆర్టికల్స్ అవి చదవడంతో దాంట్లో నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయింది అంటే ఆర్ట్ స్కూల్ ఉంటుందని ఆర్ట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మనం కూడా చదువుకొని పెయింటర్ కావచ్చు అని చెప్పి అట్లా ఉద్యోగం మానేసి మళ్ళీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి చదువుకొని మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్గా స్టార్ట్ అయింది మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో చిత్రాలను వేశారు కదా మరి ఇన్ని చిత్రాల్లోంచి మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మీకు వెంటనే గుర్తుకొచ్చేవి ఏంటి మీరు వేసిన పెయింటింగ్స్ లో నేను ఉమెన్ పెయింటింగ్స్ ఎక్కువ వేస్తాను అలాంటివి ఆ మధ్యకాలంలో వేసిన ఒక పెయింటింగ్ చాలా ఇష్టమైంది ఏంటంటే ఒక రింగ్ టోన్ అని ఒక పెయింటింగ్ వేసిన దాంట్లో ఏంటంటే ఒక తల్లి పడుకొని ఉంటుంది పక్కన పాపను పడుకొని ఉంటుంది వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటంటే ఉస్మా యూనివర్సిటీ పోస్టర్ ఉంటుంది అనమాట దాని పక్కన మొబైల్ ఫోన్ పెట్టుకొని ఉంటుంది సో మొబైల్ ఫోన్ ఏంటంటే కింద ఈ మొబైల్ కంపెనీస్ అన్ని అడ్రస్లన్నీ అంటించుంటాయి అంటే వాళ్ళ లోగోలన్నీ అంటించుంటాయి అంటే ఏంటంటే మన విలేజెస్లో కూడా ఎట్లా కన్జ్యూమరిజం ఎట్లా డామినేట్ చేస్తుంది ఈ మొబైల్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా సో దాంట్లో ఏంటంటే అంటే తల్లి అందులో పాటలు వింటుందా లేకపోతే పాపను పడుకోబెట్టడానికి వినిపిస్తుందా లేకపోతే 
తన కొడుకు కోసం ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడు బాగా అప్పుడు గొడవలు జరిగినప్పుడు మూమెంట్లో గొడవలు జరిగినప్పుడు అట్లా అనమాట అంటే డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ దాంట్లో పెయింటింగ్స్లో డిపీట్ చేసిన అనమాట దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ ఫోక్ కల్చర్ సంబంధించిన ఇమేజెస్ ఉంటాయి అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఒక పెయింటింగ్లో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే మీనింగ్ అని కాదు సింపుల్గా డిసైడ్ చేయడానికి ఉండదు అంటే మీకు మీ మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది వ్యూర్ని డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంటాయి దాని పెయింటింగ్ అయితే మీరు సుప్రసిద్ధ చిత్రకారుల్లో ఒకరు అయితే ఇంతమందిలో నిలబడాలంటే ఇప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఒక కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉండాలి లేదంటే ఒక ప్రత్యేకతను అనేది నిలుపుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు ఆ సృజనాత్మకతను ఉపయోగిస్తూ కొత్త చిత్రాలని ఇంకా విభిన్నంగా రూపొందించడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి ఇలాంటి వాటికి మీరు ఏ రకంగా అంటే ఆ శ్రమ ఏ విధంగా పడుతుంటారు అది ఏంటంటే అండి మనం ఇప్పుడు ఈ జర్నీ లేదంటే మనం చాలా రకాలు ఇప్పుడు నేను బయట ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా రకరకాల మ్యూజియమ్స్ అవన్నీ వెత్ వెళ్తూ ఉంటాం చూస్తుంటాం చూసినప్పుడు చాలా రకరకాల మూమెంట్స్ అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్గా ఆ పెయింటింగ్స్ చూసినప్పుడు మళ్ళీ నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి సో నేను కూడా మన ఇక్కడ కల్చర్ని ఒక గ్లోబల్ ప్లా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ పెయింటింగ్స్ని నా లోకల్ ఇమేజెస్తో ఈ సోషల్ ఇష్యూస్ని కలుపుతూ నేను పెయింటింగ్స్ వేస్తుంటా అయితే మీరు వేసే చిత్రాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజెస్లో ఈ రకంగా డిసైడ్ చేస్తూ డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే ఇప్పుడు ఒక శ్రద్ధ పెట్టి మీకు ఒక పెయింటింగ్ వేయాలి అంటే కనీసం దాని మీద మీరు ఎంత టైము ఎన్ని రోజులు కేటాయిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఎంత శ్రమ దాగి ఉంది అందులో అంటే డిపెండ్స్ అండి ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ మీరు ఇప్పుడు స్టూడియోలో నా పెయింటింగ్ చూసారు కదా పెద్ద క్యాన్వాస్ అవి ఒక్కొక్కటి ఒక నెల రోజులు పడుతుంది ఒక క్యాన్వాస్ చేయడానికి డిపెండ్స్ అనమాట మనకు ఒక్కొక్కసారి స్పాంటేనియస్గా మనకు ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి ఒక గంటలు అవుతుంది ఒక రోజులు అవుతుంది తర్వాత ఒక నెల రోజులు అవుతుంది రెండు నెలలు అవుతుంది అట్లా అనమాట కొంత పెయింటింగ్ చేసిన తర్వాత వదిలేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ ఒక నెల రోజుల తర్వాత చూసినాం అనుకోండి దానిలో కొత్త ఐడియా జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు దాన్ని స్లోగా డెవలప్ చేస్తాం పెయింటింగ్ అనేది స్పాంటేనియస్గా డ్రాయింగ్ స్కెచ్చింగ్ అదంతా వేస్తుంటాం అది వేరే కానీ పెయింటింగ్ మాత్రం స్లోగా డెవలప్ చేస్తాం అనమాట లక్ష్మణ్ ఎలే గారితో మరిన్ని విషయాలు ముచ్చటించే ముందు ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం రవి వర్మ కి అందనే ఓకే ఒక అందమి కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుగా అంటే రాష్ట్ర పండుగగా కూడా బతుకమ్మను గుర్తించారు మరి ఈ బతుకమ్మ పండుగతో మీకున్న అనుబంధాల గురించి పండుగను ఎలా జరుపుకుంటారు ఈ వివరాలు చెప్తారా తప్పకుండా అండి తెలంగాణ ఇమేజెస్ నా పెయింటింగ్స్లో ఎక్కువగా నేను చూపిస్తుంటాను తర్వాత తెలంగాణ పండుగలో ముఖ్యంగా బతుకమ్మ పండుగ నాకు నా పెయింటింగ్స్కి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఎట్లంటే తెలంగాణ పండుగలో ఈ తెలంగాణ ఈ పండుగలో ముఖ్యంగా బతుకమ్మ పండుగ అనేది మన తల్లులు తర్వాత ఆడబిడ్డలు చేసే ఒక గొప్ప కళాత్మకమైన సృజనాత్మకమైన ఆర్ట్ అని నేను అనుకుంటాను దాంతోపాటు ఆ పండుగలో ఉన్న అనుబంధాలు తర్వాత దాంట్లో ఉండే మానవ సంబంధాలు నా పెయింటింగ్కి ఇన్స్పిరేషన్ లక్ష్మణ్ ఎల్లయ్య గారు మీరు కొత్తగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాజముద్రని రూపొందించారు అలాగే ఇతర లోగోలను కూడా రూపొందించారు కదా అయితే వీటి వివరాల గురించి వాటి ప్రత్యేకతల గురించి ఒకసారి చెప్తారా మాతో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాజముద్ర అనే అవకాశం నాకు రావడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయము ఎందుకంటే నేను ఇంత ఇన్ని పెయింటింగ్స్ వేసిన పేరు ఒకటి నాకు ఆ లోగోతో వచ్చిన పేరు నిజంగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది 
దాంట్లో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా రెండు ప్రతీకలను నేను ఎన్నుకొని లోగో రూపొందించడం జరిగింది దాంట్లో ఏంటంటే కాకతీయ తోరణము తర్వాత చార్మినార్ ఈ రెండింటిని కలుపుతూ అశోక చిహ్నము ఈ మూడింటిని కలుపుతూ గ్రీన్ కలర్ గోల్డ్ కలర్ ఈ రెండింటిని కలర్ రెండి టూ కలర్స్తో లోగోను రూపొందించ జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే బంగారు తెలంగాణ కావాలని మా పైరు పంటలతో పచ్చగా కలకాలం వర్దిల్లాలనే ఆ ఉద్దేశంతో ఈ లోగోని రూపొందించడం జరిగింది నిజంగా ఈ లోగోతో నాకు నాకు ఈ ఇంటలెక్చువల్ సర్కిల్తో పాటు నేను మామూలుగా మామూలు సామాన్య ప్రజలకు కూడా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా అందరికీ తెలిసిపోయాను దాంతోపాటు ఈ లోగో ఒకటే కాకుండా నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ పోలీస్ కూడా నేనే లోగో రూపొందించాను తర్వాత అట్లాగే టీఎస్ జన్కో కూడా లోగో నేనే చేశాను ఇంకా కొన్ని లోగోలు కూడా కొన్ని రూపొందిస్తున్నాను అయితే లక్ష్మణయ్య గారు ఇప్పుడు ఈ లోగోస్ అనేవి వేరు కంప్లీట్ గా వర్క్ అనేది వేరు అలాగే ఈ పెయింటింగ్స్ అనేది వేరు కదా ఈ రెండింటికి మీకు ఈ సమన్వయం అనేది ఎలా కుదిరింది అయితే మంచి ప్రశ్న అండి ఏంటంటే నేను యాక్చువల్ గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ అవ్వటమే నేను ఒక సైన్ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక హోర్డింగ్ పెయింటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను అట్లాగే నేను కొంత అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్నది తర్వాత నేను న్యూస్ పేపర్లు కూడా పనిచేశాను కాబట్టి నేను డిజైనర్గా స్టార్ట్ అయ్యాను కాబట్టి దాని నుంచి నేను పెయింటర్గా ఎదిగాను ఆ క్రమంలో నాకు డిజైన్ చేయటం కూడా నాకు చాలా ఈజీ తొందరగా నేను చేయగలను అనమాట ఏదంటే అది కూడా అట్లాగే నాకు సినిమాలో కూడా చేసిన అనుభవం ఉన్నది వాటితో నేను ఆ లోగో కూడా రూపొందించి లక్ష్మణ అలీ గారు మీరు ఇప్పుడే చెప్తున్నారంటే ఈ సైన్ బోర్డుల గురించి మొదట్లో దాని మీద వర్క్ చేశారు మీరు సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా అడుగు పెట్టారు చాలా కాలం అందులో పనిచేశారు చాలా అంటే ముఖ్యంగా అయితే మాత్రం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ సినిమాలకి మీరు బాగా పనిచేశారు కదా మరి అప్పుడు అనుబంధాలు అవన్నీ వారితో ఎలా ఉండేవి అలాగే సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి కూడా జనరల్గా ఎవరైనా అందులోకి వచ్చారంటే బయటికి రాలేరు అందులో ఒక ప్యాషనేట్గా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఉన్న శిఖరాలకి అందులోనే ట్రై చేస్తుంటారు కానీ మీరు బయటకు ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదువుతున్న టైంలో సినిమాలకు పనిచేశాను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి సినిమాలకు ఒక నేను ఐదు ఆరు ఏళ్ళు పనిచేశాను అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కంప్యూటర్స్ డిజైనింగ్లో ఇప్పుడు మల్టీమీడియా అప్పుడు రాలేదు అంత మాన్యువల్ వర్క్ అనమాట చేయితో నేను డిజైన్స్ చేయాలి పోస్టర్ డిజైన్స్ కానీ ఆ క్రమంలో ఏంటంటే నేను పెయింటర్ని కూడా కాబట్టి నేను కొంచెం కొత్త కొత్త ఐడియాస్తో ఒక కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసేవాడిని ప్రతి సినిమాకి చేసే క్రమంలో ఆయన కూడా అవి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యేవారు నచ్చేవారు చాలా సినిమాలకు పనిచేశాను కొంత ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి కానీ అన్నీ వదిలేసేసుకొని నేను పెయింటర్ని కావాలని నేను ముఖ్య ఉద్దేశం నాకు నేను పెయింటింగ్స్ చేసి ఎగ్జిబిషన్స్ చేయాలి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అందుకని ఆ సినిమాలు అవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ పెయింటింగ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో నా మొదటి సోలో షో ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించాను హైదరాబాద్లో నైన్టీ నైన్లో మొదటిసారి ఎగ్జిబిషన్ అన్నారు కదా అయితే మీ పెయింటింగ్స్ మీ అమ్మాయి కూడా పెయింటర్ అని విన్నాము మంచి పెయింటర్ అయితే ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ కూడా మీ ఇద్దరే కలిపి ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేశారు అలాగే దాని ప్రత్యేకతల గురించి ఒకసారి మాతో చెప్తారా నేను ఆ సినిమాలన్నీ మానేసిన తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో నా ఫస్ట్ సోలో ఎగ్జిబిషను ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరేని గూడెం అనే పేరుతో ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ హైదరాబాద్లో చేశాను దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాతనే మొన్న మొన్న ఈ మధ్య ఫెలో ట్రావెలర్స్ అనే పేరుతో హైదరాబాద్లో ఎగ్జిబిషన్ చేశాను అయితే ఆ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో నేను చాలా ఎగ్జిబిషన్స్ బాంబే ఢిల్లీ కలకత్తా బెంగళూరు చెన్నై ఇట్లా అన్ని కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్లో ఎగ్జిబిషన్స్ నిర్వహిస్తూనే అంతర్జాతీయ ఎగ్జిబిషన్లు కూడా చాలా ఎగ్జిబిషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత చాలా ఇంటర్నేషనల్ క్యాంప్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆ క్రమంలోనే తర్వాత నేను మా అమ్మాయి కూడా ఒక మ్యూజియంలో మా వర్క్స్ డిస్ప్లేకి వెళ్ళినాయి ఏంటంటే ఒక బెనటన్ మ్యూజియం ఇటలీలో వాళ్ళు వెనిస్లో ఫ్లోరెన్స్లో మిలాన్లో ఎగ్జిబిషన్ చేస్తూ వాళ్ళు ఒక పర్మనెంట్ మ్యూజియంలో మా వర్క్స్ కూడా కలెక్ట్ చేశారు బెస్ట్ క్రిటిక్ మా అమ్మాయి తను నా వర్క్స్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎనలైజ్ చేయటము డిస్కస్ చేయటము ఇట్లా చేస్తూ ఉంటుంది
ರವಿವರ್ಮತಿ ಅಂದನ ಓಕೆ ಓಕ ಅಂದ ನೀವು ఎక్కువగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా మహిళల చిత్రాలు రూపొందిస్తుంటారు కదా వీటిలో ఎక్కువగా మీ వైఫ్ లలిత గారి ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు దీంట్లో ఉన్న రహస్యం ఏంటి ఏం లేదండి అంటే ఆర్ట్లు ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ ఎవరితో అయితే క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉంటుందో ఎవరితో అయితే మన సోల్మేట్స్తో మనం దగ్గరగా ఉంటాం కాబట్టి మనం తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్గా ఆ ఇమేజ్ వస్తుందేమో నాకు తెలియదు కానీ చాలామంది అంటారు అట్లా ఇమేజ్ మీ మా శ్రీమతి ఇమేజ్ లాగా కొంచెం కనిపిస్తుందని అంటే టిపికల్గా ఒక ఒక ఉమెన్ వేసినప్పుడు నాకు తెలియకుండానే నాకు ఆ సబ్కాన్షియస్గా తన ఇమేజ్ వస్తుందేమో అని అనుకుంటున్నాను కళాకారులు చిత్రాలని సృష్టిస్తారు అలాగే కళ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చిత్రకారుల్ని కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తుంది అంటారు మరి మీ ఆర్ట్ మిమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఏ విధంగా రీఇన్వెంట్ చేస్తుంది మనిషి వస్తువులు చూసే దృష్టి మనిషి మనిషి చూసే దృష్టిలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి ఈ మార్పుల్ని నా రంగుల్లోకి అనువదించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సరే ఈ రంగులు అనేది విస్తృతమైనవి అన్నారు కదా అంటే కళ చాలా విస్తృతమైనది నిజంగానే అయితే దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడ మొదలైంది ఈ ప్రస్థానం అంతా ఎక్కడ మొదలైంది మాకు చెప్తారా నేను మొదట నాకు మా మా ఊరే నాకు ప్రధానమైన ఇన్స్పిరేషన్ అయితే తెలంగాణ భాష యాస గోస ఇవన్నీ చెట్టు పుట్ట గుట్ట ఏవైనా ఇవే ఇవే నాకు ప్రధానమైన ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడి నుంచి నా పెయింటింగ్ మొదలవుతుంది తర్వాత నేనేందంటే పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేయటం అనేది మా ఊరి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం మా ప్రయాణంలో జరిగిన అనుభవాలు వాటి నుంచి ఆ పెయింటింగ్స్ ఆ ఎవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ పెయింటింగ్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను ఏదైనా ఇప్పుడున్న సోషో పొలిటికో పొలిటికల్ కల్చరల్ ఇష్యూస్ని కూడా నేను ప్రధానంగా నా ఊరి నుంచే చూస్తాను ఆ ఊరి నుంచి ఒక కామన్ మ్యాన్ దృష్టి నుంచి వాటిని నేను చూస్తాను సార్ మీ ఆర్ట్స్లో ఎక్కువగా రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ రియలిస్టిక్గా అంటే ఎక్కువగా అది ఏ పెయింట్ చూసినా కానీ అది అబ్రాప్ట్గా అనిపించకుండా ఒక క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది అది కూడా క్లియర్గా ఎప్పుడు మనం ఏదైనా సాధారణంగా చూస్తున్నట్లయితే ఏ రకంగా కానీ కనిపిస్తుందో అలానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి నేనేంటంటే మా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత జాతరలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని డ్రాయింగ్స్ స్కెచెస్ వేసుకుంటాను తర్వాత ఒక్కోసారి ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా తీసుకుంటాను దాన్ని తీసుకొని ఆ ఇమేజెస్ని తీసుకొని నేను ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా విషయాలని నేను ఆ పెయింటింగ్స్లో చూపిస్తుంటాను అంటే ఒక పెయింటింగ్ అనేది ఒక షుగర్ కోటెడ్ పిల్ లాంటిది అనమాట అదేంటంటే ఇమేజ్ డైరెక్ట్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంటుంది దాని వెనుక నేపథ్యంలో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా ఇష్యూస్ మీద నేను పెయింటింగ్ చేస్తుంటాను ఏంటంటే దాంట్లో కన్జ్యూమరిజం తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఆ మధ్య ఢిల్లీలో జరిగిన రేప్ ఇష్యూస్ ఇట్లాంటివి చాలా విషయాలని నేను ఆ పొయిటిక్ సెన్స్తో కొంచెం ఆ ఇమేజెస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫామ్లో వాటిని ఆ పెయింటింగ్స్ని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ రెండింటినీ కలుపుతూ పెయింటింగ్ చేస్తాను గ్రామీణ నేపథ్యం గురించి చెప్తున్నారు కదా అయితే మీరు మీ ఊరు నుంచి వచ్చేసి ఇప్పటికి చాలా కాలం అయిపోయి ఉంటుంది అయినప్పటికీ మీ చిత్రాలన్నింటిలోని ఆ గ్రామీణ ఈ కల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రతిబింబిస్తూనే ఉంటుంది అయితే మీ ఫస్ట్ లవ్ అయితే సోమాజీ కూడా అని చెప్తూ ఉంటారు మీరు చాలాసార్లు అంటూ ఉంటారు ఇక్కడికి అక్కడికి ఈ సమన్వయం ఎలా కుదిరింది అంటే గ్రామీణాన్ని వదిలేసినప్పటికీ ఇంకా దాంతో అనుబంధం అనేది అలా సజీవంగా ఎలా కొనసాగుతుంది నాకంటే నేను రెగ్యులర్గా మా ఊరికి నెలకు ఒకసారి రెండుసార్లు వెళ్తుంటాను ఎందుకంటే నాకు అక్కడ చిన్న పొలం ఉంది ఆ వ్యవసాయం ఉంది తర్వాత నాకు ఊరితో చాలా సంబంధాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఏదో చిన్న పండుగ అయినా తర్వాత ఎవరైనా పెళ్ళిళ్ళైనా తర్వాత నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను నేను నెలకు ఒకసారి రెండుసార్లు ఖచ్చితంగా మా ఊరికి వెళ్తాను తర్వాత పండగలకి జాతరలకి ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ పండుగకి ఎస్పెషల్ బతుకమ్మ పండుగ దసరా పండుగ ఖచ్చితంగా మా ఊరికి వెళ్తాను వెళ్ళి నేను నా ఇమేజెస్ని నా ఐడియాస్ని అన్నీ తెచ్చుకుంటాను నాతో పాటు 
దాంతో పాటు నేను ఈ సోమాజి కూడా కూడా నాకు ఇది ఎటర్నల్ లవ్ ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నా బిగిన్ అయింది ఆర్ట్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది కూడా ఇక్కడి నుంచే అయింది నేను నాకు చిన్న రూమ్లో అయినా సరే నేను ఇక్కడి నుంచే చాలా వండర్స్ క్రియేట్ చేసినాను నేను అంటే సినిమాలకు కూడా పనిచేసినప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ వీళ్ళంతా నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు కదా రెగ్యులర్గా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఒకసారి ఏమైందంటే ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఇది ఎక్కడ ఎక్కడ హాలీవుడ్లో చేయించారా డిజైన్ అని అడిగితే రామ్ గారు ఏమన్నారంటే ఇది ఒక సోమాజి కూడా చిన్న కాలనీలో ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక సందులో చిన్న సందులో ఒక గ్యారేజ్లో ఒక క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆయనే లక్ష్మణేలే అని చెప్పి చెప్పారు నాకు సో అట్లా మనం మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం అనేది కాదు మనకు ఇన్స్పిరేషన్ మనకు ఐడియా ముఖ్యం నాకు ఈ ఈ ప్లేస్తో ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది నాకు మంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట ఆ విండో దగ్గర కూర్చొని ఐడియాస్ కోసం నేను ఎప్పుడప్పుడు అట్లా చూస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఐడియాస్ జనరేట్ అవుతుంటాయి సో నాకు ఈ ప్లేస్తో చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది చాలా మంచి వర్క్స్ నేను రెగ్యులర్గా ఇక్కడి నుంచే క్రియేట్ చేస్తాను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి మీరు కొత్తగా తీసుకున్నారని విన్నాము దాని గురించి చెప్తారు వివరాలు ఇది ఆర్ట్ ఎయిడ్ తెలంగాణ అని ఒక ట్రస్ట్లో నేను వన్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ట్ దాన్ని ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ లాగా పబ్లిష్ చేస్తున్నాము అది ఏంటంటే ఒక వంద సంవత్సరాల ఆర్ట్ హిస్టరీని దాంట్లో ఒక బుక్ ఫామ్లో ఒక వందరి బ్రీ బయోడేటాలతో పాటు వాళ్ళ పెయింటింగ్ ఇమేజెస్తో పాటు కొత్త యువ కొత్త తరం కూడా దాంట్లో వాళ్ళ బయోడేటాలతో పాటు వాళ్ళ ఆర్ట్ వర్క్స్ ఉంటాయి వీటిని మేము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా దీన్ని ప్రతి మ్యూజియంకి ఆర్ట్ గ్యాలరీస్కి ఈ ఈ పుస్తకాలని పంపిస్తాము ఎవరికైనా నిజంగా ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఆర్టిస్టులను వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఈ రకంగా కొత్త జనరేషన్ కూడా ఈ ఒక మంచి గొప్ప అవకాశంగా ఈ పుస్తకం పనికి వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాము దాంతోపాటు ఇప్పుడు మేము ఒక పెద్ద నైంటీ ఆర్టిస్టులతో ఒక ఆర్ట్ క్యాంప్ ఒకటి నిర్వహిస్తున్నాము అది కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్న చాలామంది వచ్చి ఆర్ట్ క్యాంప్ని సందర్శిస్తారు ఆర్ట్ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఆర్టిస్టులు అంటే జనరల్గా ఆర్టిస్టులు ఏదో స్టూడియోలో కూర్చొని పనిచేస్తారు ఒక ప్ల పబ్లిక్ స్పేస్లో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ పెయింటింగ్స్ని ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళ ఆర్ట్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది చూసి నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సార్ నైంటీ మెంబర్స్తో ఈ ప్రదర్శన అని అంటూ ఉన్నారు కదా అయితే ఈ ఆర్ట్ యొక్క ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అలాగే కొత్తగా వచ్చేవారికి ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే కొత్త తరం కూడా ఏంటంటే ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఆ క్యాంప్లో వాళ్ళు కూడా వర్క్ పెయింటింగ్ చేస్తారు దాంతోపాటు ఆ సీనియర్స్తో పాటు వాళ్ళ వర్క్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి తను వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఒక వాళ్ళ అనుభవాలతో వాళ్ళ వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇవి ఈ వర్క్స్ నుండి మళ్ళీ ఎగ్జిబిషన్ కూడా నిర్వహిస్తాం లక్ష్మణ్ ఎలి గారు ఇప్పటి వరకు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మీ పెయింటింగ్స్ గురించి వాటి ప్రత్యేకతల గురించి అలాగే తెలంగాణ సంప్రదాయం అనేది మీ పెయింటింగ్స్లో ఎలా ప్రతిబింబిస్తుంది మీ ప్రస్థానం ఎక్కడ మొదలైన లాంటి అనేక విషయాలు మాతో పంచుకున్నారు ధన్యవాదాలండి మరొకసారి మీకు దసరా శుభాకాంక్షలు నమస్తే లక్ష్మణేల పెయింటింగ్స్ని జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లక్షలు పెట్టి సొంతం చేసుకోవాలని కళాభిమానులు తహతాళ్ళాడుతూ ఉంటారు ఆయన పెయింటింగ్స్లో ఇలాగే తెలంగాణ సాంప్రదాయం కళాభిమానం ఇవన్నీ కూడా కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటోంది వనిత టీవీ ఇది వాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం